Hi, hi. How are you? Hi, teacher. Hi. How are you today? Um. Hello, teacher. Hello. Good evening. Ready to begin a new week? Yes. Oh, uh, I am. I am tired. You're tired. Why is Monday? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Yeah, yeah, we're not supposed to be tired on Monday, but we are right. Okay, but already, but already, ready. Excellent, excellent. <laughs> we're ready to begin a new week and soon a new month, right? We're about to begin, well, we're about to finish November and start December. When is December the first? Friday. Friday is December the 1st. Imagine. Imagine. So mm, time is really, 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 really flying. Okay, I'm going to call the attendance. Let's see how many we are just waiting for my computer. I was working during the afternoon and I restarted it. So I have no problem later with that. With all the memory that it keeps, right? Okay. Ready, ready. Good evening. Hello, good evening. How are you? Very fine, teacher. Excellent. Very busy. Very busy, yeah. Yes. Very, very busy. But that's the interesting thing of life, right? Being busy. <laughs> See. And you? What about you? A little bit. Okay. Busy too. Okay. <laughs> yeah. Okay. That is uh, ready to begin another week, right? We're yes. finishing November, almost finishing November. Good evening, teacher. Good Hi, evening. Good evening. Yes. Hello, good evening. Edgar. Finishing November, finishing one more month and getting ready to start December. Vacations are soon. Three weeks and you go on vacation. Tell me, do you have vacations in December where you work? No. no, 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 my case, no. Oh, no. but you have vacations no. in a different time of the year, right? When is your vacation? The annual vacation in, in my case is in April, on April. On April, okay. Yes. 15 days, 21 days. How many days do you no, have? No, never have to the complete vacations. It's only two days for ah. first per week um why see it's never um, and because it's a uh, many many activities oh so you Entonces, prefer to make extra money on vacation what, what do you <laughs> prefer what do you prefer if you have the chance to to have vacation or uh, take on vacation and make more money what would you prefer mm -hmm. uh, it depends because um, I need to uh, money, but it's important the family. Uh, I think that's in the bueno todos los años anteriores siempre he pensado que que siempre ha sido bueno ganar un dinero extra, pero cuando uno creo que va pasando el tiempo y es madre de familia creo que valora otras cosas. Yeah. Sin embargo, a veces pues. Definitely. No hay oportunidad de descansar tanto. Mm -hmm. Espero poder hacerlo un día. And when you see the children are grown up. Sí. Right? So it is necessary to get vacation. Okay. What about the others? Do yes. you have vacations in December? Yo salgo, teacher, el 22 de diciembre hasta el 2 de enero. Oh, nice. Nice. Sí, descanso una semana. Okay. That's great. And the others, do you have vacations? Pero no le gustan las pupusas, teacher. Eso es lo malo. 
<risa> ¿Cómo no, hombre? Pero es que no mucho. <risa> But not every day is this. Not every day. Uh, listen, no. Edgardo. A good Salvadorian eats pupusas for breakfast, for lunch, for dinner, for dessert. Yo les, voy a, les, les comento algo rapidito. <risa> Lo que pasa es que antes, donde estoy, casi todos los días comía. Entonces llega un oh. momento que ya relax. Yeah, I understand y, you. Sí, I ya. Understand you. In that case, it's like a uh, break, right? Give me a break of pupusas for a while. Now, but for tamales. <laughs> and we continue with the typical Salvadorian food. Okay, yes. nice. Well, today I'm going to call attendance before I forget it. And then I'm, I'm going to tell you what we are going to work with. At beginning unit number two today. Let's see. Tell me present Bella Lisbeth. Bella. Bella, Bella. Carlos Roberto. Present teacher. Darling. Darling. Hi, teacher. Yo la vi por allí. Dennis. <coughs> Dennis, Dennis, no Dennis here. No, no. Okay. Edgar. Present teacher. Gabriela Stephanie. Present. Herman Agustin. Present teacher. Jessica. Present teacher. Carla Maria. Present teacher. Nice. Kelly Marcela. Present teacher. Marcelo. Present teacher. Mauricio. Mauricio. No hay Mauricio. No. Miguel. Miguel, Miguel. Hello. No here, Miguel. Moisés Elías. Present teacher. Norma Maritza. Present teacher. Good evening. Good evening. Pedro. Pedro. Give me a second. Present teacher. Volumen. Ok. Eh, Ronald. Ronald, Ronald. Sabrina. Sabrina. Present teacher. Tamara. Tamara. Waldemar. Present teacher. Walter. Walter. No here, Walter. How many are we going in? Let's see. We're 16. Only 16 people. It's no Black Friday today, right? <laughs> so Black Friday, I knew people were shopping and looking for the best sale. But no Black Friday today. Mm -hmm. Okay, but down. Uh, let's see. Present says Pedro. Okay, Pedro. But down. Um, now we're ready. I'm going to share. Wait. We're talking about demonstrative pronouns. This has to be pronouns, no nouns, right? Let me make it. Let it make a change. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are these, that, 
dois, this, that, okay? Those are the demonstrative pronouns. Okay, check the objective. Participants will be able to use demonstrative pronouns correctly in a conversation in which someone is ordering a product from an online store, right? Now, um, that is something very common to have online, uh, buy online, right? It has become very, very popular. So, what are the methods? If you sell uh, products or services in your company, what are the methods that customers can use to buy the products that your work, workplace sells? Think about it. I'm going to give you a minute for you to think, and then you let me know. Ah. Huh? Are you ready? Yes. A ver, a ver. Are you ready or you need more time? Mm -hmm. Ready, ready. Hello, uh, teacher, excuse me. Where, where is Brainstorm? Eh, brainstorm es lo que vamos a hacer, que ustedes piensen las ideas, lo, las cosas y cada quien me dice lo, lo, lo suyo. En su empresa, en su lugar de trabajo, eh, ¿qué venden y cómo? Oh, ok. Thank you. En mi caso es... What do you say? Technologies, technologies, solution technologies, the printing in PVC, uh -huh. and the, um, ah, como decir, el, la metodología. Uh -huh. The method? The method is, you uh, may, um, Emails, uh -huh. uh, calls, um, como es decir, toque en frío, visitas sin previo aviso. So you visit the customers. Okay, so you visit the customers. Mm -hmm. And then the uh, seguimientos. Mm -hmm. The product is... Eh, como comentaba la vez pasada, es a uh, machine of printing in PVC, eh, machine of authentically de billetes para el rubro de la banca. Ok. So, to um, check if, they, if it is good, 
it is a good bill. Yes. Okay. Is 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 va varias funciones clasifican, autentican y cuentan. Um, y también todos los consumibles. Vendemos toditos los consumibles para todos los equipos y damos los soportes técnicos y los mantenimientos. Es una empresa integral en tecnología. Okay. And you sell them, you told me, online or and also visiting the customers, right? That would be okay. like door to door. Yeah. Yes, yes. Okay. Excellent. Mm -hmm. Okay, I need another volunteer. Hello, teacher. Hi, hi. In my case, I uh, my workplace is a hospital. The okay. methods the consumer is a free consultation for paying to exams. Okay, so you are in the medicine area, right? Yes, and the, the person pay the exam of labs and the, the free consultation. Mm -hmm. Okay, so that is like uh, insurance too. And other is the two for one consultation. Okay, excellent. Thank you, Carla. What about the others? What do you sell? What are the methods that your customers use for buying? Product or service, like in the case of Carla, is a service. In the case of Jessica, is a product. Uh -huh. Yes. Sure. Nor Normita is a product teacher. Normita. Oh. Uh -huh. <laughs> sí. Okay. E iba a decir algo, Sabrina. Perdone. Okay. Tell me, yes. Sabrina. I uh, in my case is similar to Carla because I I work in a clinic. So okay. we sell service. So the customers comes to our to the co workplace to the uh -huh. and the doctor does the evaluation. And after that, um, we do a um, budget. And when the customers approve that, that budget, we start to work with them, with them. Okay, okay, okay. So you don't have to go look for them, right? They get there. Okay, nice. Nice. Okay, nice. teacher. Uh -huh. Jessica? Uh, in our company, and my job is um organize the transfer schools by ear, seer, and truck. Um it's a service of freight forwarder and include a negotiation with shipment and exportations and imports. And in our case, the methods is a call the clients, visit the clients, um, but it is a function of a pricing department and business department. Okay. See, in my case, only only esos operations um, make the custom custom declaration services. Okay, very good. Only. So you see, we have different methods, right? And now, as I was saying, it is very common for people to buy or to sell things online. In the past, still care about... Mm, Eight years ago, people were scared. Not many people like to do it. Um, well, even right before the pandemic, people did not buy online. They That was not a very common use. That with the pandemic, I guess we got like more familiarized to buying online, right? 
and we learn to trust that way of, of, of buying, paying before getting the product, something that much time before it was like, mm. and if they don't bring me what I'm paying for, or if I don't get the product, but now of course things have changed, right? Remember last week we were talking about the labels and the things that you use for tracking your product. And now people buy from other countries and they can go tracking with the number that you saw, the tracking number. They can be checking and following the product that they have, right? So you see, we are, um, how can we say? We are, I won't say improving, but we're changing, right? We're changing. Okay, I want to share this, but I will move it a little bit to make it bigger, right? So you don't tell me, teacher, John, or Mickey. Okay, look, here, as we are going to be using numbers later on, I wrote here a couple of ordinal numbers for you to check. Right, for you to, to pay attention to them and for you to, okay. Maybe I won't say memorize, but yes, identify, because it is very important that you know the ordinal numbers. We use ordinal numbers for many things. We use them as the name says, order, right? We use them to keep an order of everything. So I need to know where something is related to the order. I use these numbers. For example, when you say, ah, the office is on the second floor. It is on the third floor. Uh, what number are you? I am the fifth one, right? Um, when is your birthday? It is on the 16th. So we use it for different things, not just for giving an order, but also uh, for dates, right? If you're talking about some important date or not important, it doesn't matter. But if you're talking about dates, we use open numbers. Okay, so let's practice saying them. We have first, first, <clears throat> first, first, second, second, no, los oigo. First, second, 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 third, second, third, fourth, 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 fourth. Fourth, fourth, fifth, Twenty-eight, 
And if you want to continue counting up to 100, you can do it, right? Uh, you will say 31st. Y ahí empezamos de nuevo como ven acá el 20, yeah, el 21st. Y ya empezamos de nuevo con el 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, The first floor, the second floor, the third floor. Entonces, no decimos, ah, the floor 11. No, the 11th floor. Lo usamos. Para eso también ocupamos ordinal nombres. Otro caso en el que ocupamos ordinal nombres para algunas calles. ¿Verdad? Para algunas calles o avenidas. No sé, the first street. The fifth avenue. ¿Verdad? No dice the avenue five. No, that's the fifth. Fifth avenue. Eh, cuando usted diga la fecha, ya mucho cuidado. De no decirme, ah, the meeting is on September 10. No, no, it's not on September 10. It's on September 10th. ¿Verdad? It is on January 1st. On December 24th. Entonces, siempre que usted me dé una fecha, vamos a usar orden de nombres. Les quiero mostrar algo acá. I'm going to add a page. Vaya. When we when we talk about ordinal numbers, remember we said we use it uh, to give order, right? So we show order. That's the purpose. Then you say she's the first in line. See? I want to give the, the, the order to, to describe a place, digamos, a place in a building or, yeah, we we'll say building. For example, if you say, she lives on the fifth, on the fifth floor. Sí, estoy describiendo en que el piso, ¿verdad? To also to identify streets or avenues. For example, if you say, um, I live on Second Avenue. Okay. He works on the fifth
on the fifth street. So if I want to identify streets or I want to identify avenues, hay algunas avenues que así llevan, en vez de llevar un nombre, llevan un número ordinal, ¿verdad? Ahora, I also use it, I'm going to make another space for this one. Also, we use it, I'm going to make a bigger letter. We use, we use it also when we are talking about dates, to give dates. For example, Mother's Day, is on, ¿cuándo es Mother's Day? Thanks, May. On May, May. ¿Alguna vez usted va a ver que uno, uno pone, eh, que no pone el número ordinal? Porque cuando usted escribe la fecha, puede omitirlo cuando la escribe pero no cuando lo va a decir. Ok. Por ejemplo, today is November 27. I perfectly, I can perfectly leave it like that. ¿Verdad? Puedo omitirlo a la hora de escribirlo, pero no puedo decir today is November 27. I have to say no, today is November 27. ¿Sí? A la hora de decirlo, hay que decirlo, ¿verdad? No puedo yo omitirlo. When is the meeting? The meeting is on December 3rd. Y tienen que, otra cosa que tienen que tener mucho cuidado, es cuando usted escribe el número, si le va a poner, porque eh, para irse acostumbrando, ¿verdad? Pueden ponerle el número. Tener cuidado de cuál es el final. ¿Cuál es el final que le corresponde? Porque no a todos les pongo TH, ¿verdad? Mira, el 10 es TH, igual es 27 pero el third RD. And check this. So I have first. Entonces, cuando usted escribe el número, lo que va a escribir es esto. First. Second. Es ND. Third. ¿Verdad? Third. Fourth. Es ese, esa letra final de la palabra es la que usted pone. ¿Sí? Pues, seven. Pero, cuando venimos, eh, todo eso, desde el cuarto hasta el veinte, van con TH. ¿Sí? You have four, fifth, six, seventh, eighth, ninth, tenth, up to twentieth. ¿Verdad? Cheque que en 20 la Y cambia a I latina, le agrego una E y le agrego el pH. So you have 20 -th. Pero cuando ya voy a decir 21, me quedo con el 20 normal, ya no 20 como lo tenía aquí en 20 -th, sino que solo pongo el 20 y first. Y vuelvo otra vez con 20. Second, 23rd, 24th, y vuelvo al TH. Me voy con el TH hasta que llego a Teria. Y después, volviendo a T, yo quiero decir 31, ya voy a decir 30, first, 30, second, 30, 
third. Sí, entonces eh, eh, esos cambios de, del spelling y de la letra que se le escribe al final es importante porque es lo que usted va a tomar en cuenta a la hora de escribir el nombre y a la hora de también pronunciar. No sé si tienen alguna pregunta acá. Uh -huh. Any question? No question. No teacher. No teacher. Y de repente me entra la duda de, ups, estoy grabando o no. <ríe> Mejor me sencillo. Va. Ok, so, con las fechas, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta cuando damos la fecha? Che. Si estoy en Inglaterra, no voy a decir November 27 y May 10. Ahí digo, on the 27th of November. ¿Verdad? Ya les voy a escribir la fecha. Pero eso depende de dónde está. O en inglés americano, si usted quiere ser extremadamente formal, por ejemplo, los diplomas, si usted tiene algún diploma en inglés, va a ver que los diplomas dicen given on the 21st day of November. ¿Sí? Ahí no dice on November 21st, porque quiere ser muy formal. Entonces dice on the 21st day of November. ¿Sí? ¿Cuándo usted va a abreviar la fecha? ¿Verdad que nosotros acostumbramos a abreviar la fecha y poner solamente números? Usted va a poner, por ejemplo, la fecha de hoy. Así. No 27 y después noviembre, ¿verdad? Porque eso significaría que usted está poniendo la fecha misma. Entonces decimos November 27. December, por ejemplo, el curso va a terminar on December 15, 2023. ¿Verdad? Está planificando el, el 2024 y ando así casi en la mente, ya casi digo 2024. Pero no, <ríe> no yet. Va. Entonces, eh, otra cosa, toma, tener en cuenta los meses del año en español se escriben con minúscula. Y si usted le escribe con mayúscula, ahí está el corrector diciéndole no. Pero en inglés, los meses se escriben con minúscula, igual que los días de la semana. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo, today is Monday, ¿correcto? Monday. Today is Monday, November 27. Miren, Monday with capital letter y November with capital letters. ¿Sí? Eso es bien importante. Que usted lo tenga, lo tenga en cuenta también. Month of the year, capital letter. Days of the week, capital letter. When I say the date, first the month, then the day. Y si lo abrevio así en números, igual. First the month, then the day. Okay. Uy, aquí hay un error. I'm telling you, month of the year with capital letter. So this is a capital letter. Yeah. Any question? En ese caso no, que escribió la fecha, teacher, perdón. Wow. Ahí no voy a escribir en 11 de noviembre, no, 27 de noviembre. Ahí no le voy a escribir la, la letra TH. Acá, cuando lo ¿Sí? escribo en números así, no. Sí. No, okay. ahí no. Ahí no lo pone, solamente pone los números. Lo que sí tiene que tener cuidado es que primero tiene el, pone el número que representa el mes 
y después el número que representa el grupo. Okay. En español nosotros pondríamos primero 27 y después el 11, ¿verdad? Porque es 27 de noviembre. Pero en inglés eh, usted va a poner primero el mes y después el día. Okay. Gracias. Any other question here? Mm -hmm. Any question? No, teacher. No. Okay. Ya copiamos. Yes, teacher. Nice. Now check. We have, remember we were talking about buying online, right? Buying online. So what you're going to do, you have some steps when making a shopping online. You have credit cards information. Credit cards information. Uh, confirm your information. And submit. Select the item to purchase. Go to the online web page. Write your billing address. Check the price. Confirm the method of payment. Log in to your account. ¿Cuál es el orden que yo sigo cuando voy a comprar algo online? Purchase. Ya saben, cuando hablamos de purchase, es buy, ¿verdad? If I'm going to buy something online, eh, si yo voy a comprar some, algo online, ¿cuál es el orden que sigo? Uh, the first, say, so, yeah, mm -hmm. go to the online web page. Uh -huh. The first one is go to the online web page. Yes. For me, yes. Yes, that's the first one. What would be the second? Um, select the items. Uh -huh. Tell me, Dennis. You have a question? The second is... Teacher, for me, is log into your account. Log into your account. Me dijeron, select the item, go to your account. Ajá. Uh -huh. Another idea? Antes de que se lo muestre. Hello, teacher. Um, you write read? your only address. Write your billing address. Ok, tengo dos, tres opciones ya. A ver, Dennis, what do you think? Do you hear me, teacher? Yes, I can hear you. Ok, sorry. And I consider is the second is the um, login to your account. Ok, so you agree with one of your partners that said login to your account. Oh, yes, that's the one. What would be the third? Step. Select the items. Select the items. All of you agree with that one? Select the item, yes. Yes. <laughs> yes, Select the item, everybody, yeah. Select the items to purchase. Very good. But we know the four. The fourth step. Take the price. Mm -hmm. Check the price. Step number five or fifth step. Check the price. See the... That's number four. Mm -hmm. Fifth step.
configure the method of payment? Mm -hmm. Yes, from the method of payment. What is the sixth step? Credit card information. Okay. I need ah. to be the address before. Mm -hmm. Your why? Why do you think we have the billing address first? Because confirm the address. Uh huh. Um, when you when you are buying online, and especially um, there is a step here that we are uh, missing, right? And it's if you're going. Oh, I don't know if that is new but after they made this one. If you are going to pick the product in the store or if they are going to send it to you. Because if they will send it to your house, some uh, charge the cheaply, right? But if you will go to the store to pick it up, then you do not pay that. So that is uh, something that may be missing here. But in, in let's suppose that they will send the product to you. That's why they need to know your address in order to know what is the amount of money that they will need to charge for shipping. Yes? And now what about number seven, the seventh step? Credit card information. Okay, credit cards information. And the last one. Confirm your information and submit. Mm -hmm. Yes, that's the one. Okay, repeat. Go to the online page. Go to the online. Go to the online page. Go to the online web page. Okay, go to, yeah, web page. Go to the online web page. Login to, to your account. Login to your account. To your account. Select the items to purchase. Select the items to purchase. Check the price. Check the price. the price. Confirm the method of payment. Confirm, Confirm the method, method of, of payment. payment. Write your billing address. Write your billing Write your address. address. Billing address. address. Credit cards information. Credit, Credit card, card information. information. Confirm your information and submit. Confirm, Confirm your information, information and submit. And submit. Mm -hmm. The one that I'm telling you will be like here, right? This step I'm telling you that uh, could be new or could be just in El Salvador. If you're buying something here, Okay, and now you can buy in any of the stores. You know it has become popular to have uh, shopping online for different stores like La Cura South, Siman, Onisco, Prado. You can, you can buy online and they give you another option here. Then you confirm the method of payment and they tell you also uh, to confirm uh, where you want to get it. If you want them to send it to you, or if you want to go to the store to pick it up. If you say you want to get it in your house, they ask you for the address. If no, some of them don't, right? But it will depend on where you're going to ask. And then if you say, I want to get it in, your, in my house, they tell you, check, that I'm going to charge you something for sending the product to your house. So I'm going to charge you the shipping. It's not for free. So you will pay extra money for getting the things at home, right? But that's basically the process uh, that we have to follow when buying something. Okay, any question here? Tell me, Norma. I'm oh, sorry. 
<laughs> huh. Well, at least you're not singing. <laughs> at least oh, sorry, you're not you? singing. Once I had a student who was singing, I was very excited singing. And then I say, hey, nice song. And he said, like, what? Oh, are you listening to me? So he was like, go and dad, teach him so sorry. But, but you were not singing. No, no. Next time you have to sing. <laughs> <laughs> yes, yeah, teacher. I'm sorry. Okay, no problem. Questions Thank here. You. No questions? You know? No question for me. Okay, perfect. Now, let's see, moving, moving to talk about demonstrative pronouns. Remember we said demonstrative pronouns are this, right? This, that, this, and those. Check, the pronunciation is representing Right, it's like a, a no, no es una D de dedo de door, no es la D de door, porque esa door es con D, verdad? Es con D, entonces no es lo mismo decir door que decir this, this, this. Este es el sonido th. Check. Que este sonido, esta th tiene dos sonidos. Uno es este y el otro es th. Este es th. Right? Eh, puede tener, depende. El sonido, este es, y este es, pues, this, you say this, es como este, ¿verdad? This, that, that, this, this. Cuando usted dice this, es como, como que estuviera haciendo en la boca como un poco despectiva cuando ocupa él. Porque la I es más larga. ¿Verdad? En este. This. En este es this. This. Pero aquí es this. Como una sonrisa fingida. Right? So this. Y those. Pero cheque que no digo this ni those. Digo those. This. This. That. ¿Verdad? Mientras que el otro sonido es, tengo el mismo, las mismas letras, pero, por ejemplo, en el caso que usted dice, three, three, es el, ¿verdad? Three. Third. Third. Yeah. Thumb. Thumb. Si usted busca una palabra en el diccionario y le aparecen estos, estos símbolos, ya sabe cuál es el sonido que está en el libro. ¿Verdad? Porque ya pasamos pronunciation. Vamos a ver cuál es el uso de cada uno de ellos. Uh -huh. A ver. Si yo tengo eh, this, this. I want to buy this. Eso significa que es algo que está cerca y lo tengo en mi mano. Uh -huh. This. I want to buy this book. I want to buy this book. 
I want to buy this computer. This, lo tengo en mi mano. I want to buy this pen. ¿Sí? This pen. Pero, this pens. I want to buy this. This, que es este otro this, más largo, plural. But I want to buy this pens. Mira. This. This, this. That door, that is singular and far. That. Allá. Let's that. Pero, those, those cars. Those cars are expensive. Those. I want to buy those cars. Those. Those cars. Okay, repeat after me. I want to buy this computer. I want to, I buy, want to buy this computer. I want to buy I, this computer. I want to buy this computer. I want to buy, I want this, to buy computer. this computer. Mm -hmm. I want to buy this computer. I want to buy, this, want to buy this, computer. this computer. We check the cell phone on the web page. We check, check the cell phone on the web page. page. She's going to order that kit. She's, She's going, going to order, order that, that kit, kit for, for, her for, her mm -hmm. for her friend. She's going to order that kit for her friend. She's she is going, going to order, order that, that kit for her, for friend. her friend. The company wants to buy that lift. The company, the company wants, wants to, buy to buy that slip. That slip. Mm. You have to buy these shoes. You and have, have to, buy to buy these, these shoes. shoes. He can pay with any of these credit cards. He can um, pay with any, pay with any, any credit, 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 credit cards. Credit cards. They purchase those cars. They push, they push her dust the, cars. Dust cars, dust cars. Mm -hmm. My co-worker sold those products. My co-worker sold, sold those products. Those products. Okay. Very good. Any questions? Mm. Um, remember, we have this for singular, ¿verdad? So you say, this shirt is blue. That lady looks worried. Take this ones, this ones. Put those caps on the table, those, plural. In this case, the demonstrative adjective is modifying a pronoun, yeah? So my pronoun, or my, this is a pronoun, right? So you say this shirt, this is modifying a noun. This shirt, that lady, this ones, those caps. Siempre después de la palabra this, vamos a poner a quien nos estamos refiriendo. This cell phone this pen, that door, that boy, these children, ¿verdad? This and that modify single. These and those modify plural. ¿Sí? If something is near, I use this and this. But if something is far, I'm going to use that for jokes. So keep it in mind. This and this are for near. That, that, and those is for far. See? This and that singular, this and those. Is that clear for you? 
Yes, yes. Sí. Any questions? Questions. Mm -hmm. Yes. Any questions? No. Teacher, eh, la singular me dice que es this. It, it, this is that and that. Yeah. Okay, in plural, this. Plural the, this and those. And those. Oh, okay. those. Mm -hmm. okay, any question? Any other question there? ¿Qué ocupo para lejos? Para lejos. That and those. And that and those. Y remember, that singular, those, plural. Y cerca, what do I use for things that are near? What do this I use? This and that. This and that. Which is singular? Which is near? Sorry. Okay. Ah? Huh? Which is near? Cerca. ¿Cuál ocupo para mí? This. Por plural and that's singular. This is no, this. This is for near. Y that. ¿Verdad? This is for near and that is for. Far o near. ¿Cuándo ocupo that? Far. Far, exacto. Tú puedes dar para far, pero singular. Y this, para near, pero simple. Si yo solo tengo uno, yo digo this pen. That, that car. Si yo le agrego over there, that car over there. O sea, ese car, ahí queda el carro. ¿Verdad? Que el carro que está por allá. That car over there. Porque el that car es singular. Pero el this car es singular cerca. Right? Y el that car es singular lejos. Entonces ahí va a depender qué es lo que yo quiero ocupar. ¿De acuerdo? Para eso es bien importante que usted sepa qué cosas son singular y qué cosas son plural. So, check. Cuando hablamos de cosas, por ejemplo, buying online, a blouse es singular, a dress es singular, a scarf es singular, a sweater too, a jacket, a bra, pero jeans es plural. Entonces, yo ya no puedo decir this This jeans, no, I say this jeans, or those jeans over there. Panties is plural. T-shirt is singular. No estoy poniendo, singular. Dress is singular. A scarf is singular. A sweater too. A jacket, no significa que no tenga plural como no, pero aquí está en el singular, ¿verdad? Pero en el caso de jeans, no es que yo esté hablando de dos jeans. La palabra jeans es plural. Siempre va a ser plural. Igual que shoes. Pero al menos cuando usted dice shoes, sabe que está comprando dos zapatos. No solo compra uno, ¿verdad? Pero en el caso de jeans, no. Usted compra un pantalón. Pero usted dice pants. Pants es plural. T-shirt es singular. Los shorts, plural. ¿Sí? I want to buy those shorts over there. How much are those shorts? ¿Verdad? Shorts es plural. Stockings, ¿quién sabe qué son stockings? 
What is that? What is the stockings? Las medias. Las medias. Medias son plural. Pants, plural. Shoes, plural. Boots, plural. Heels, los tacones, plural. Las sandalias, ¿verdad? Los flip-flops son esas chancletas en las que se queda el dedo gordo en medio. Esas son las flip-flops. Esas son plural. A baseball hat is singular. A tie is singular. A shirt is singular. Yo estaba t-shirt. Ah, bueno, pero es que hoy vamos con las ropas de hombre. Oh, eh, undershirt is singular. La camiseta es a centro que se ponen ustedes dentro de la camisa. Es singular. The jacket is singular. The suit is singular. The belt. The best, el best es un chaleco, es singular too. The pants are plural. Slacks is plural too. Another way of saying pants, ¿verdad? The jeans is plural. Los trunks son esos pantalones llenos de bolsas. Los trunks son plural. Los sneakers también son plural. The shoes and the boots. Vaya, cheque. Y si va a ocupar esas palabras, usted va a decir, how much is that blouse over there? How much is that? No, how much are those blouse? A menos que a blouse le agregue ese y usted diga, how much are those blouses over there? ¿Verdad? Pero si usted va a decir, este, eh, Blouse, solo uno. How much is that blouse over there? How much is that scarf? Mm -hmm. How much are those panties over there? How much is that jacket over there? Cuando dice over there, es que está por allá. ¿Verdad? Over there, por allá. How much are those sneakers? How much are those red sneakers? How much are those flip flops? How much are those jeans? How much are these jeans? Sí, entonces es bien importante que tenga en mente eh, qué cosas son singular y qué cosas son plural. Mm -hmm. Any question? No, teacher. Okay. I can check in. But when we identify the objects, remember, near, near. This and that, singular. Near, this and this. Far, that and those. That's my house. Those are pine trees. This is my car. These are my books. Now look at the example. These books are mine. These books are mine. This is my house. Repeat. These books are mine. This. These books are mine. Mm -hmm. These books, are, books are, are mine. These books are mine. Books are mine. This is my house. This, this is, my, is my, my house. house. That is my car. That is my car. car. That's my car. That's my car. That's, That's my car. car. Those are pine trees. Those, Those are pine trees. These boys are friends. These, These boys are, are, are my friends. friends. These boys are friends. Those birds are beautiful. Those, Those birds are, are beautiful. beautiful. Are beautiful. Okay.
Excellent. Any question, chicos? Está fácil, ¿verdad? Sí. Easy. O no easy. Little easy. A little bit easy. <laughs> Excellent. Bye. Ready to move? Yes. Okay. Now is your time to practice. It's your time. Check. Before getting to this one, I want to move you to this one. But I want to I want to ask you to do this before get that go to this. What you're going to do here is complete the sentences. Quitarle la, 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 Que ya no esté tan recostado. Cursiva. Hoy sí, la cursiva, sí. La cursiva. Vale, ahí está. Es que así ven más galán. Porque la cursiva, no, no sé, no sé, tiende a hacer la letra más chiquita. Vale. Y se lo voy a numerar. Porque no sé cómo le puse el nombre. Number. You're going to complete, but that complete using this and that, those, and this. Okay? Then we are going to the instructions so you know what to do. Now you know what you have to do. Okay, you're going to complete the sentences using this, that, this, and those. Ready for that? Yes. Yes, teacher. Okay, I'm going to place it there in the chat for you to use them. Mm -hmm. Okay. Ready, ready? Lo vamos a trabajar aquí porque eh, luego tengo una actividad para ustedes como, como para, para que lo trabajen. Entonces esta la vamos a hacer. This. this. And number one, teacher, is this student is new? Ah, and then this student, so let's show number one. This student is new. Yes. This car and over this. there belongs to the company. That car or this car? That 
That, that car. car. Sí. That car, ¿por qué dice over there? ¿Verdad? Over sí. there, below, sí. on the company. Aquí está. No, the company. Uh -huh. That car over there belongs to the company. Number three. These students are new. Ajá. These students are new. O ya no es solo uno, ya hay más. These students are new. O como no hay nada que me indique si es singular o plural, usted perfectamente puede decir. These students are new. Those students are new, right? So that's okay. And what about number four? I want to I, buy those two shares. I want to buy those. Sí. ¿Pudiéramos usar this? True. Sí. Podríamos usar this también. Sí, depende ya viéndolo en el, en el evento. Si usted las tiene en la mano, puede decir, I want to buy these two shares. These two. Yo las tengo aquí. ¿verdad? I want to buy these two shirts. Pero si están allá, yo digo, I want to buy those two shirts. De ahí va a depender. ¿Verdad? What about number five? Number five. These. What is the meaning of over there? Sería todos, teacher. Sí, porque todos. como dice por allá, están por allá eh, dos cars. ¿Verdad? Dos es, es plural cars. De, 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 Ajá, no cars. los tengo tan cerca. Están por allá. Dos cars over there uh, belong to the country. Number six, who's are? Imagine that you are by the photocopier trying to get out copy and you find a couple of documents. What would you say? Who's are? Aha. Uh -huh. Who's are these documents on the photocopier? See? Who's are these documents on the photocopier? Very good. Number seven. This chair next to me is free. Uh -huh. You can sit here. Yeah. This chair next to me is free. Yeah. You can sit here, but that otra clave. Yes. You can sit yes. Number eight, look at. Look at. That photo. Look at that photo. Uh huh. Look at that photo. This. This man ah, on the left is my uncle. Ajá. Entonces le vamos a cambiar acá también. ¿Verdad? Look at this photo. Hey, mira esta foto. ¿Verdad? This photo. This man on the left. That's my uncle. Tiene eh, la foto prácticamente en la mano. This man on the left is my uncle. On les voy a dar una clave. Dice last year. No está muy cerca, ¿verdad? On hmm. how many slides? One or two? Is this? See, you can say on this slide, 
you can see how shells. Ay, qué bonita es. Qué barbaridad. Right. On this slide. Ay, no sé por qué la S me cuesta hacerla. Solo sí, escribiendo con el mouse. On this slide, you can see how sales increased last year. Fíjense que mm, algunas veces, en este caso no, porque lo que, lo, lo que está describiendo el demonstrative pronoun es la slide. Fíjense que eh, algunas veces cuando nosotros hablamos del año pasado, nos referimos cuando usamos that and those, nos sirve también para expresarnos del pasado. Those years, we say, we say, I remember those years. ¿Verdad? Entonces, está usando those, que significa que está hablando de años pasados. That year, ¿cuál año? ¿Qué el año? ¿Verdad? Estamos usando past también. A ver, number 10. I love. This or that? This tiene que ser dicho. This. I love this song. This song. Está sonando en el momento, ¿verdad? Está sonando en el momento. I love this song. Oi, oi, I love this song. Okay. Love this song. Number 11. Um, this gentleman in a recession has appointment at 10. Está cerquita? Probablemente no tanto. Está ahí en la reception, pero yo yeah. no le hago. I would say that. That gentleman in reception has an appointment at 10. ¿Qué significa appointment? El punto. ¿Cita? Tiene una cita. Una cita. Sí, tiene una cita. Cuando usted tiene un appointment, eh, tiene una cita with the doctor, with the dentist, for a job, ¿verdad? In, in an office you have an appointment. Pero date es una cita romántica. ¿Verdad? So you can have a date with the doctor Depende, <ríe> ¿verdad? Depende, pero lo más apropiado para, para con el doctor es un appointment with the doctor, ¿verdad? Si su novia es doctora o su novio es doctor, entonces sí, you have a date with the doctor, si no, no, ¿verdad? You have an appointment. A ver, number 12, who's... This or that? This. This, yeah, this. because it says on my desk. Se supone que yo estoy aquí on my desk, right? Who is this bag on my desk? Number 13. 13. I like. I that. like. That. That. Uh-huh. I, I like that. Green shirt in the window. That green shirt in the window. And the last one, can you pass me? This pen. Si quiero que me lo pase, ¿dónde está? This, this. Está lejos. Da. 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 Porque quiero que me lo alcance. Está cerca. Que ajá, exacto. Está lejos. Can you pass me that pen, please? Si estuviera cerquita, lo agarro yo solo. Pero como está lejos, le pido que me lo pase. De acuerdo. Now, repeat. This student is new. This student is new. That car over there belongs to the company. That car, that car over there, there belongs to the, to the company. company. These students are new. This this is I want to buy those two shirts. I, I want, want to, to buy, buy those, those two shirts. shirts. Those cars over there belong to the company. Those, those cars, cars are over there, there belong, belong to the company. Whose are these documents on the photocopier? 
Who's the 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 on the computer? This chair next to me is free. This, this chair, chair next to me is free. Is free. You can sit you can here. Sit here. Yeah. You can sit here. Look at this photo. Look, Look at, at this, this photo. photo. This man on the left is my aunt. This man on the left is my uncle. On this slide, you can see how sales increased last year. On this slide, you can see how sales increased last year. I love this son. I love this son. That gentleman in reception has an appointment at 10. That gentleman in reception has an appointment at 10. Who's in this bag of my desk? Who's is this bag on my desk? I like that green shirt in the window, please. I like that green shirt in the window, please. Can you pass me that pen, please? Can you pass me that pen, please? Okay, Now it's your turn to work together. Check. Well, let's do this and then we'll go to work. Choose the correct option. It's necessary to follow. It's necessary to follow. Those steps or that steps? Those. 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 Because the steps Those. is plural, right? I think that I want to buy that big desk. That, I that like big desk. desk. Yes. I like it. I like it. Do you want to buy this? This refrigerator. I'm this going to buy, buy. this. This, 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 with this, this, credit credit card. Card. Credit card. With this, this, card. Uh -huh. yeah. credit card, this, 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 work together check so how much is the shirt it is you see the prices here you have blouse white 12 dollars red 15 jeans blue 50 dollars black 60 jacket black 100 brown 150 okay la black más bonita verdad stocks blue three dollars black four dollars and you have the model conversation to practice. How much is that blouse? Which one? The white one, it's $12. And the red one, it's $15. I'll take the white one. Okay, that will be 12 Ustedes lo que van a ir, a, lo que van a hacer mientras practican es ir reemplazando la información, ¿verdad? Reemplazando la información en la conversación. ¿Sí? Miren, how much is this? Aquí ustedes igual pueden reemplazar el that por this, ¿verdad? How much is that sweater? How much are these jeans? How much are those socks? <coughs> Reemplazan la, la información en cuanto van a simular la conversación. Any questions? No questions. No questions. I'm going to share uh, that page. I'm going to share there in the chat, in the WhatsApp chat. Bueno, let's go. Somos 20. 20, 20, 20. Los voy a enviar. 
en grupos de tres hoy, para que puedan practicar. Voy a hacer cinco grupos. Ustedes ahí van a tener el chance de practicar la conversación con varios de sus compañeros tuyos. The conversation is already in the chat, so you just go put it into practice. Check the group and try to join. Ya la voy a mandar a un grupo. Vamos a ver al que me quede. Tengo dos puntos. Ok, vaya, vaya, try to join, chicos. Try to join. Porque como es PDF. Sí. ¿Pero en qué página ah, está, compañero? Ese no, ese es un ejemplo que ella ha... ha ah, ahí. Ha, ahí ha, ha, sí, ese no está en el libro. Uh -huh. Ella proporciona. Hola, teacher. Hi. Ahí en el chat les puse la conversation. ¿Y se puede escribir ahí, teacher? Sí, es exacto. Que está como en, en formato este JPG, entonces... Para, hay que darle modo de edición y ahí se puede escribir sobre ella, sobre la imagen, pero, pero ahí sí. creo que solo está en modo vista nada más. Sí. Es que no sé. Es que este volado nunca sí. lo he usado. En el, <risa> ah, si querés lo proyecto este, para ver si, si logro. De acuerdo, okay. de acuerdo. Como tú gustes. Va. Dejo de compartir ahí. ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Va, hoy voy a voy a buscarlo yo lo voy a lo voy a sacar del chat porque y lo voy a guardar uh -huh. lo voy a guardar en el en mi en el escritorio bueno, ahí está ahí está ya ahora sí ahora sí lo vamos a proyectar compartir pantalla y ahí estamos eh, entendería que está viendo mi imagen sí compañero ah entonces ahora sí voy a verla Acá la imagen, le doy acá y entonces ahora le voy a dar modo edición y ahora sí voy a poder editarlo. Ok, vamos a ver dónde están las letras. Anotar, acá. Ahí dice retocar. Ah, okay. Ajá, eh, creo que ese es con el, con el lápiz, mejor sería texto. Ajá, uh -huh. Ah, porque sí está muy... Quiero ver texto, dónde está el texto más... Aquí está, la, la, aquí está. Texto. Ok. Entonces, este, how much is this? Este es el que vamos a rellenar. How much is this? O le cambiamos a dos. O, por ejemplo, no sé qué tienes a la mano y de repente lo usamos como, como él. Ah, eh, pero basándonos en los ejemplos que él nos ha puesto aquí abajo: la blusa, ¿Sí? los jeans, el jacket, el, los calcetines. O podemos tener ah. cualquier lo que querramos. Eh, según entiendo es como que la íbamos a, o sea, a cambiar nosotros, incluso el dis lo podíamos cambiar por DAC, uh -huh. eh, cualquier otra, o si no, basémonos en ese, pero eh, como por ejemplo, eh, how, cuánto cuesta, por ejemplo, yo tengo en mi, en, así cerca un yogur, no sé qué tienes tú ahí cerca y algo que... El teléfono, el celular. Ok, entonces podemos, como los tenés cerca, entonces sería solo aquí, ¿verdad? sería... That. How much is this? Eh, no, this es cerca, creo. Uh, this, this cell phone. Uh -huh. Creo que así se escribe. This cell phone. No sé si estoy en lo correcto. ¿sí? sí, así está bien. Pero unido, compañero. Ok. Ok, ya me perdí. No soy muy hábil en esta. Y ahora, ¿cómo hago para borrarlo y retroceder? No, ahí tóquelo ahí mismo. 
aquí mismo. Ajá, ahí mismo. No, el del otro. No sé. No. No sé, no me da. La, las letras. Ajá. Ahí las Creo que... que mejor le voy a dar deshacer. Acá está. Ahí está. Pues sí, nuevamente, lo que pasa es que está muy grande la letra. Es Mm. cell phone. Cell Unido, pero está bien grandota la letra. Quiero ver, quiero ver. Ahora para hacerla más pequeña. Esta no es mi computadora habitual, entonces estoy como valiendo. No, este, <risa> creo que muévale aquí, compañero, los, esto de los puntitos que están en la orilla. Ahí lo pueden engrandecer y lo puede hacer pequeño. Ajá, este, encójalo, encójalo. Aquí Acá. Ah, ok. en la esquina, ajá. No. <ríe> No, pues, estoy como quiero ver acá que decía recortar ahí. Bueno, lo voy a dejar allí y lo voy a poner arriba mejor. Este cell phone, arriba, voy a poner. Para avanzar, si no se va a acabar el tiempo y no. Este, los puntitos aquí, Ajá. ajá, y ahí lo Eso ahí. Pero. Vale, hoy este, el de en medio, el de en medio, el de en medio, vale, y súbalo. Ahí se le No, tiene. no lo, no No, lo entonces. agarra. Ajá, es que tiene que ser alguna opción que diga que el tamaño de la letra, quiero ver dónde está, Y dónde allí está no ahí. tiene, no tiene este, Es ¿cómo que se llama? como este, este es de, es de la fotografía, ¿va? No es... No, 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 esas letras no tienen para el, el fon. Fon, fon es, es el de el, la fuente, la fuente no Ajá, es. no, no la, no tiene porque solo, o si está, tiene que estar más abajo, quiero ver. Barra de herramientas de club. No, la voy a dejar así arriba y de ahí acá. Ah, va, chévere. Ok, y lo otro que puedo hacer quizás mejor es pasarla, pero es que se nos va a ir el tiempo. Ok, digamos que estoy ahí con el cell phone, vaya. How much this cell phone? ¿Cuánto cuesta? Eh, Is, this, uh... bueno, póngale ahí 37 dólares, póngale. Ay, qué me costó barato. esto. Ah, Voy a querer, voy a querer dos. Sí, te estaba That's a parando. very cheap cell phone. Yo quiero uno también. Barato. Hoy no, hoy valen 50, ya los publicó tío ahí. Ya le aumentó. Ajá. Y con el chumpipoy. Que a ver. Vaya. Okay. Eh, entonces ahora quiero ver, sería de, de cambiar en la siguiente oración a alguna otra cosa. How much is that? Ahora algo que, que sea singular, pero que esté un poco más lejos. ¿va? Es que para mí that es que está cerca o es lejos. Eh, es lejos, pero es en singular. O sea, es, es solo de, de uno. ¿va? O sea, Ah, okay. no está, no está en tus manos. Es como, por ejemplo, si Sí, vos sí, estás sí. viendo Uh un espejo. Por ejemplo, ahorita estás viendo, o la computadora la estás viendo, pero decís, that, creería, o sea, no está tan cerca. -huh. How much that is how much is that the ball? La una pelota tengo casi casi allá. Ok. Wow. Eh, le ponemos esa ball, it is... Um... Un setenta y cinco centavos de dólar. Hey, güey, todo está en reba. Un precio. Está bien. Con esos precios, sí. Super nice. Vale, how much are these? Ahora sí, ese this es como... Está Pluda. cerca. Está Is cerca, it... pero son varios. Ajá, excluyan. Uh, that's shoes. The shoes. Ok. Mm -hmm. Those shoes. Los shoes ahora sí estuvieron como más cómodos los shoes. Socks. Mire qué tarde viene Norma. <risa> Norma. Pobrecita Norma, me la dejaron sola ya en el otro grupo. Aquí la estábamos esperando. <risa> y la voy viendo solita, me la jalé para acá. Gracias, teacher. Normita. <risa> Normita. Norma. Hello, hello, me dejaron solita un buen rato. Aquí la estábamos esperando. No, qué raro, porque me pusieron con Walter y estaba de oyente. 
Ay, Walter. Y hasta ahorita alguien me movió a su, a su oh. reunión. La teacher la vio solita y aquí nosotros esperándole y esperándole. Pues sí, según sí. yo, Walter estaba trabajando con niña. ¿eh? No. Ah. <risa> y nosotros Pero... pensamos que nadie más quería participar. Cabal. No, no. <risa> Ok, chicas, nice to meet you, me encanta sí. verlas. Igualmente, nos encanta Igualmente. verlos, o sea, también. ¿Ya empezó la primera o no? ¿La revisamos? Sí. Vaya. A ver, Kelly, explíquele la número uno, a ver cómo estábamos haciéndolo, a ver qué nos dice la teacher, si está bien. La primera, ¿cómo es? Este, cerca, pusimos this blues. Uh -huh. Y seguimos viendo uh -huh. how much is this blues? It's white, 12 and red, 15, 15. 15. 15. Uh -huh. Pero la primera pusimos this. How much this blues? Uh -huh. How much this blouse? Sí. How much is this blouse? This is white 12 and red 15. La letter B eh, is a far. Entonces, eh, y en es, es plural. Es dos. 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 Yes. Mm -hmm. The question is how much are those jeans? Mm -hmm. Yes. Y ahí fue donde pusimos they are blue. Fifteen dollars. Y el black. Sixteen dollars. Is correct, teacher? Yes. Okay. How much is, remember if it is singular, is how much is this or that, verdad? Yes, it's singular. Mm -hmm. And plural is those. Those and or this. Those and three, this. Mm -hmm. Y el plural des y dos. Try the number C, Norma. So sorry. The number C. No lo, no <laughs> lo te, no. <laughs> no, the number C is far and is singular. Is far, is singular. Yes. Das, das. That. Mm -hmm. That, that. Entonces la pregunta es, how much is that jacket? How much is that jacket? Jacket. Yes. The answer, it is black 100 and brown 150. Y la última que damos es que era this. Bueno, hoy que ya lo completaron, practice con la conversation, ¿verdad? Ok. Ah, ok, teacher. Dice, estamos, eh, este, estamos todavía en la parte, ya lo no está llamando todavía. No. Es, no. I'm visiting you. Dice, how, how much are, are, are this? Are this? Are soft. this soft? Soft. ¿Verdad? Uh -huh. El precio. Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto are, cuestan estos? 
calcetines. Exacto, de, okay. está. Vale, entonces, which, which bueno. one? Ajá. Which one? Uh, Ajá. Which, pero que tengo y, duda con. Ajá, sí. Y diríamos después en la otra, de It's, blue, de blue one. De blue one. De blue one. Sí, de blue. Sí, porque son el primero que aparece ahí es los blue. De, por eso, pero sería blue one, así, de blue one. Sí, va. Yo sí, creo sí, que sí. 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 Which, pero ya la respuesta sería daters. En they el are, precio. Por eso, they're, they're uh, free. Uh, Ajá, they are three dollars. Uh, three, three dollars. Three, three dollars. Ajá. Ok, vaya, entonces practiquemos porque si no, nos va a agarrar. Eh, <laughs> no voy a hacerlo. Vaya, okay. la primera que sería los jeans. Ajá. Uh -huh. Sí, los jeans nuevos. Yeah. La primera la blusa, la segunda son los jeans. Uh -huh. Entonces sería, how much is that? Is that jeans? Is that jeans? Uh, is that jeans? Y la pregunta sería, which one? Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Yes. Entonces sería it's ajá, it's it is uh, it is ajá, exactamente sixty dollars sixty sixty dollars six no sixty dollars ajá sixty ajá sixty dollars en la primera uh -huh. que sería lo de los jeans estamos ahí don sí sí estamos en the Vaya. black one la siguiente Vaya, la segunda o la tercera para nosotros, o la tercera para ella, sería la jacket. The jacket. Este, uh -huh. este solo, es, solo es una. Es una, es no, simple. Solo sería, uh -huh. how much is this jacket? Uh -huh. Pero, sería is that para mí porque la flechita indica que estaba lejos. Está lejos. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, entonces is that. Yo le había puesto this. ¿Por qué le había puesto this? Ok. Vaya. Is that, is, is that jacket? Uh -huh. la, la, la pregunta es cuánto vale. Ajá, primero la pregunta, ¿cuál? Which one? Ajá, which one. Ajá. Entonces, ¿qué entonces... contestación debería ser? Ajá. Ah. Ay. Hi, teacher. Hi. We will practice with Pedro, and we said we are going to come back <laughs> because eh, por si se olvidaron de nosotros. <laughs> I know. <laughs> the thing is that I, I know you have to first complete the sentences and then practice the conversation. Did you finish practicing the conversation? Yes, we finished. Ah. Okay. No, I was checking the other groups and they are still practicing. Ah, okay. <laughs> I called Darling, but I guess she couldn't enter. Okay, teacher. Well, I'm going to call you. Ah, Pedro. Pedro. <laughs> <laughs> Hi, Hello. Pedro. Are you Sorry. ready to present the conversation in class? Yes. yes. Yes, we are. Yes, we are. Okay, perfect. Let's go then. Let's go. Okay. Hello. <laughs>
son, I was mute. Who will be my volunteer? Mm -hmm. ooh, 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 ooh. Who will be my volunteer? Ah, vaya. A ver, Edgar, you would be my first volunteer <laughs> and you okay. will choose the next one. Okay, teacher, okay. wait me, wait me. Who will be who was your partner, Edgar? Who? Who was your uh, partner? Uh Dennis, Ronald, and um, Moises. Oh. <laughs> Eso fue victims. <laughs> <laughs> Ah. Ah, eh, hey, compañeros, este, digamos una cada uno, ¿les parece? Okay. Okay. Vaya, voy a iniciar. Este... La conversación quiero ir yo. How much is that? Or how much is this? Moisés, how much, how much is this cell phone? Uh, it is uh, three seven dollars. Ok. You turn. No se me queden muy chiquitos. Aquí tienen un ejemplo. Use a model to make the conversation longer, ¿verdad? Vale. Continue, continue. Eh, bueno, well, it is the uh, the cell phone. It is a uh, uh, three uh, three seven dollars. Um, the... so, next. Dale. Dale. Hi, teacher. Now we go to study. Está leyendo con Edgar. No le, no le escucho. Are you reading with, with Edgar? Mm -hmm. Mm -hmm. I am. Teacher, Ajá. Es, que, es que nosotros nos quedamos en la parte de, de la imagen, en la parte de arriba. No alcanzaron a llegar a la conversación. Ajá, colocando, digamos, objetos y poniéndoles un precio. Y, uh, for, for example, the, how much is the cell phone, how much is the ball, how much are um, um, otro objeto estaba, the, the books, creo, the shoes, y estábamos como, y ya la, a la parte de abajo del, de la conversación ya no, ya no la, no la hicimos, no la practicamos. Ah, estábamos, estábamos como peleando con la imagen de cómo hacer grandes o pequeñas las letras. Sí, lo vi peleando. Vaya, chequen, aquí tienen las opciones, ¿verdad? Aquí tienen las opciones, qué es lo que van a ir sustituyendo, qué es lo que van sustituyendo, the blouse, white, which one, the white one, how much is this, it is 12, and the red one, it is 15. Aquí tiene las opciones, igual con jeans, igual con jacket y con shorts. Vaya, a ver, who will be my next volunteer who wants to try the conversation? Mi teacher. Vaya, Pedro, ¿con quién? Pedro, ¿con quién está? Con Sabrina, ¿verdad? Yes. Pedro, Pedro, with Sabrina. Yes, yes teacher. Bye. Okay, go ahead. Okay. Hello, Sabrina. How much is this t-shirt? Hello, Sabrina. Hello, Sabrina. Hello, Sabrina. Hello, Sabrina. Quizás se le me dijo que tenía descargada la computadora. No sé si él apagó. Ah, vaya, un volunteer para leer con, con Pedro. 
un volunteer, un volunteer. Es Ok, Carlos. Pedro. Ah, aquí Jessica, muy bien, Jessica. Ok, pero con los ejercicios que indicaba la... Ajá, ajá, exacto. Ok, los, los ejemplos. Con los, las palabras que le, le dan. Um, by, ok, por ejemplo, este, hi, Pedro. How much are those gyms? Exactly. Which ones? Hello, which one? Um, the blue one. Okay, it, it's, uh, these jeans are $25. In the black one? In the black is uh, $26. And we'll take the blue one, please. Okay, perfect. You can pay with credit card or cash. Mm, cash, Peter, thank you. Okay, perfect. It's a uh, twenty-five dollars. Okay. Thanks. Thanks, Pedro. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, Pedro. <laughs> <laughs> My computer. <laughs> Sabrina, vaya. Hoy, Sabrina, with. ¿Quién más estaba con ustedes que los abandonó? Estábamos. Vamos a poner a Sabrina with Kelly. Kelly, Kelly. Hello, Kelly. ¿Por qué me vio, teacher? ¿Verdad? Ok, teacher. Ay, no. Con Sabrina. Sí. Vaya. Empiezo. Eh, Sabrina, how much this blues? Which one? Right. Eh, the the uh, the white the white one it's 25 dollars okay Juan, um, Juan es como el número uno verdad uh -huh. and the red one it's 30 dollars mm -hmm. how take the red please Okay. Only. Okay, very good. <laughs> nice, nice. One last volunteer, the last one. Carla Maria. <laughs> hey, teacher. <laughs> A ver. Ok, teacher. Vaya, Carla María, ¿con quién estaba? Um, creo que Germán y no me acuerdo del otro compañero. <ríe> ah, vaya. Ah, pues okay. con Germán. Ok. Germán. Hi. Ok. Um, Uh, vamos a ver. How much are these soaps? Uh, which one? The blue. Uh, they three dollars. And the black one? Uh, it is five uh, dollars. I am the the black. Okay, will be five dollars. Very cute. Thank you, Sabrina. <laughs> nice. Bye. I'm going to pass the last attendance. 
a ver, a ver, y los demás se hacen me salve. Uy, uy, salvados por la campana. Vaya, vamos a ver. Eh, bella Lisbeth. Bella. Carlos Roberto. Darling. Hi, teacher. Eh, Dennis. Gracias, teacher. Uh -huh. Edgar. Present. Present, teacher. Ok, Edgar. Gabriela. Gabriela. Notable. Germán. Present, teacher. Uh -huh. Jessica Raquel Present teacher Good night Good night Carla María Present teacher Kelly Por ahí estaba Kelly Present teacher Respondida Marcelo Hello. Present teacher Mauricio Mauricio, Miguel, 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 Moisés. Present teacher. Ay, Moisés Elías. Present teacher, good night. Good night, Norma. Norma Maritza. Pedro Antonio. Present teacher. Present teacher, good night. Norma, ¿verdad? Yes, I'm sorry. Ronald. Ronald. Sabrina Lisset. Present. Present teacher. Ronald. Ronald. <laughs> okay. And Sabrina too, right? Okay, Tamara. Tamara. Waldemar. Present teacher, good night. Good night, and Walter. Hoy se queda conmigo Gabriela Stephanie. Hoy es class number six. Well, bye bye. Good night, good night. Teacher. Good night, teacher. Good, good night, night, teacher. Thank you. Good night, take care. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Have a nice day. Well, a nice night. Teacher, yo me tengo que quedar, no. Denis, vamos a ver, Denis. Eh, a usted le tocaba el cuatro y no se me quedó, si quiere se queda hoy. Vaya, está bien. <risa> pues sí, verdad, sí, porque el cuatro creo que no tuvo o no me huyó, porque se me fue. Vaya, Denis, do you have any questions? Um, no, teacher, eh... The today class, honestly, no, I consider is all clear. Um, in this case, I think um, I could bear in my uh, pronunciation the ordinal numbers. Uh, <laughs> um, today when we we practice um, in the class, and I consider is is necessary uh, more practice, right? Um, yes, definitely. Um, and another um, another um, um, sorry, I I I thinking. I'm thinking, um, no, honestly, no, teacher, creo que eh, todo en, en su mayor parte, sobre todo con los pronombres, 
Eh, um, creo que mi principal reto es que todavía estoy traduciendo, la, o sea, sigo traduciendo las frases. O sea, por ejemplo, con los pronombres, that, this, this, those, eh, las frases que usted pone como ejemplo, yo, yo trato como de traducir como se diría en español. Y creo que no es la forma correcta, pero también eh, creo que es parte como de la línea de aprendizaje que uno lleva, ¿verdad? Eh, creo que también otro de los retos personales es, es como educar el oído. Usted a veces dice cosas eh, que las comprendo en su mayor parte, pero hay pa por, por lo mismo, la mente trata de traducir. Entonces, prefiero mejor entender el sentido de la oración y no traducirlo literal, porque si lo traduzco literal hay palabritas que se me van, se me filtran, y no logro como entenderlo a, como diría uno, cabalidad. Entonces... Ahí trato como de, más que todo, entender la frase eh, y ahí ir captando. Justamente hoy, hoy tuve una reunión en un trabajo donde estuvimos reunidos con personas americanas eh, y lo mismo, o sea, entiendo la mayor parte de lo que dicen, pero hay palabras bien específicas que se me van, eh, pero ahí, ahí, ahí voy, o sea, ahí voy transando. Creo que esa parte del oído, no sé. Eh, con las prácticas, es, 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 el, el oído de eso es bastante práctico, igual que la lectura, ¿verdad? Es bastante de práctica. Entre más usted se ponga al, al idioma, más fácil se le va a hacer ¿verdad? ir comprendiendo eh, todo, todo. Y, y lo otro es que es de ir repasando vocabulario también, ¿verdad? Porque eso le va a facilitar un montón de la vida. En vida sí, aprendiendo más vocabulario, de, luego se va poniendo en práctica. Entonces ya cuando se oye esa palabra nueva en una conversación, ya se cuenta, oh, ya sí, ya la escuché, ya la estoy usando. ¿Verdad? Entonces, eh, eso también es importante ir enriqueciendo el vocabulario para que se haga un poquito más fácil. Mire, Denis, estaba viendo una cosa yo. En la plataforma no me ha trabajado. No, solo hice la primera tarea, dicho. Pero honestamente, la semana pasada estaba trabajando en una presentación que justamente se presentó hoy. Eh, entonces, he estado como, como con esa presión porque era algo bastante extenso. Eh, pero si gusta, si me da espacio, yo mañana en la mañana, tempranito, me puedo poner al día con las tareas, porque cada tarea creo que tiene cinco preguntas, entonces, o cinco ejercicios. Es chiquito. Es Ajá, chiquito. Entonces. Verdad, chiquito, en eh. cinco minutos, lo mucho, hace una. Otros cinco minutos, la otra. Entonces, ya en que en cuestión de 20, 25 minutos, se me pone al día con lo que le falta de la semana pasada y lo de ahora. Verdad, ya hoy eh, tendría que avanzar hasta la tarea número seis. Ok, ¿verdad? perfecto. Porque hoy fue la clase número 6. Así para que ya se vaya poniendo al día como de esta semana. ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Sí, porque eso estaba bien. Yo no me entiendo, no trabajo. Se me ha perdido, dije yo. Sí, es que la, estos, estos meses... Yo, yo sí, estaba... este, este mes es más complicado, ¿verdad? Hay muchas más cosas eh, que hacer. Pero es de aprovechar lo, los despacitos... Para, para adelantar, fíjense que no es malo adelantarse, se puede adelantar, ¿verdad? Entonces, si tiene libre así como mañana y usted ve que los otros temas están así como, ah, lo puedo hacer, hágala, ¿verdad? No hay a ser que después me le complique otra vez el tiempo, entonces ya usted por lo menos ya va de ¿verdad? Porque esta Buenísimo. semana les toca doble. Esta semana tienen que terminar, bueno, este triple, terminar la unidad, bueno, es, esta semana de aquí al viernes tienen que tener la, terminada la unidad 2 y viene después de la unidad 2 el examen de medio curso y ese tiene cuatro partes, como que hiciera las tareas de cuatro días, ¿verdad? Entonces, okay. eh, puede adelantarse de allí después de terminar la unidad 1 pues ser la parte del día de hoy, ¿verdad? Y adelantarse a ser la primera y segunda parte del examen de medio curso, porque eh, la primera y segunda parte son basados en la unidad 1, 
y la tercera y cuarta parte son basadas en la unidad 2. Entonces ya, si ya vio la unidad 1, ya la terminó y todo, eh, puede empezar a hacer la primera y segunda parte del examen. ¿Verdad? Ok, perfecto. <ríe> Para que vaya adelantando así un poquito. Y hacer práctica, oiga música, vea eh, televisión en inglés, expóngase al idioma lo más que pueda, eso le va a ir a ¿Verdad? Para ir afinando el oído. Y, y bueno, cuando estamos aprendiendo un idioma, somos como los niños chiquitos. Que al principio de pronto, ah, ah, ah. Pero en cuanto se van acostumbrando tanto al sonido, que después empiezan a ir a reproducir. ¿Verdad? Así es que eh, estamos ahorita en el proceso de, de adquirir el conocimiento y de empezar a producirlo. Y, y es propio. Eh, poco a poco, ¿verdad? Es gradual, pero lo importante es no tener pena a la hora de hablar y tratar de decir lo que se puede, ¿verdad? Y, y exponerse un poquito más bien. Eso, todo eso le va a ayudar. Sí, el miedo, el miedo escénico es el que uno tiene que, que superar. Sí, sí, pero fíjese que ahorita, por ejemplo, está la ventana de que, ups, no me venga. Entonces, no pasa nada, porque no me están mirando. Entonces, eh, en presencial como que, no sé, es, da un poquito más de pena o okay. qué, pero eh, sí es algo de irse sobreponiendo, ¿verdad? Y, y al final, pues, lo que se busca es el aprendizaje y, y la única manera de, de aprender es exponiéndose al idioma y, y, y tratando de reproducirlo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Así Gracias. Que, <ríe> así es que ánimo, ¿verdad? Y ahí lo queremos ver más activo hoy. Sí, sí, sí muchas gracias, Ticha. Bueno, adelante, claro que sí. Cuídense, buenas noches. Gracias, Ticha. Descanse, buenas noches. Gracias, igualmente.